வணக்கம் அன்பு கூடல் டிவி நேயர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருப்பது உலகின் அழகான ஓவியங்கள் உள்ள ஆலயங்களின் வரிசையில் மூன்றாவது ஆலயமாக மேற்கு கடற்கரை சாலை அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மேற்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள கொட்டில் பாடு என்ற ஒரு சிறு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு ஆலயத்தை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நாம் ஆலயத்திற்குள் செல்வோம் இதுதான் ஆலயத்தின் முன்பகுதி நாகர்கோவிலிருந்து கொட்டில்பாடு செல்லும் போது வலது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு மிக பெரும் ஆலயம் ஒவ்வொரு மனிதனின் உள்ளமும் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆலயம் வெள்ளை கலரில் மிக அருமையாக உருவாகியுள்ளது இந்த ஆலயத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்ற ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து எட்டு ஆண்டுகள் விடாமுயற்சியில் இந்த ஆலயம் பதினான்கு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் திரு நசரேன் சூசை அவர்களால் பொதுமக்களுக்காக அர்ச்சிக்கப்பட்டு பத்து நாட்கள் சிறப்பான திருவிழாவும் நடைபெற்றது அதற்கு பின்புதான் நாம் இங்கே சென்றோம் ஏற்கனவே இந்த ஆலயம் தொடங்கப்படுவதற்கு முந்தைய நாள் நாம் இந்த ஆலயத்தின் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் எடுத்து பழைய அதாவது கோடி முனை ஆலய வீடியோவோடு இணைத்திருந்தோம் இப்போதுதான் முழுவதுமாக உள்ளே சென்று பார்க்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த புனித லூசியால் ஆலயம் புதூர் மற்றும் கோடி முனை புனித பர்த்தலோமையார் ஆலயம் கோடிமுனை இந்த இரு ஆலயங்களின் வடிவில் இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கிறதா இல்லை அதை விட சிறப்பாக இருக்கிறதா என்று நாம் பார்ப்போம் ஆலயத்தின் முன்புறம் இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்திற்கு வருபவரை வரவேற்கும் விதமாக ஒரு அருமையான ஓவியம் வரையப்பட்டிருக்கின்றது மிகவும் அருமையாக இருந்தது அந்த ஓவியம் ஆலயத்திற்கு முன்புறம் மூன்று வாசல்கள் உள்ளன தற்போது திறக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு வாசல் மட்டும்தான் உள்ளே ஒரு பெண்மணி மட்டும் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் ஒரு ஐந்து ஆண்கள் ஆலயத்தை சுற்றி பார்க்க அங்கே வந்திருந்தார்கள் நாம் சென்றபோது வாருங்கள் நாமும் ஆலயத்திற்குள் முழுவதுமாக சுற்றி பார்ப்போம் மிக பெரிதான ஆலயம் ஆலயத்தின் முன்புறம் ஆலயத்தை துவக்க நாள் அன்று தொடங்கப்பட்ட கல்வெட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் ஆலயத்தின் உள்புற தோற்றம் பின்பகுதியில் அனைத்தும் பெஞ்சுகளும் முன்புறம் உட்கார்ந்து இருந்து ஆலய ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளக்கூடிய வசதியுமாக இரு அடுக்குகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயத்தின் மொத்த நீளம் நூத்தி இருபது அடிகள் ஆலயத்தின் வெளி கோபுரமும் நூத்தி இருபது அடிகள் என்று ஒரே அளவிலாக அமைத்திருக்கின்றார்கள் இது ஒரு அதிசயம் மற்றும் அற்புதமும் கூட ஒரே நேரத்தில் இந்த ஆலயத்தில் ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் வரை இருந்து ஆலய ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளலாம் என்பது இந்த ஆலயத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சிறப்பு கொட்டில் பாடு சிறு கிராமம் என்றாலும் இந்த ஆலயத்திற்கு வருவோரின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம் இதுதான் ஆலயத்தின் பீடம் அமைந்துள்ள பகுதி பீடத்தின் நடு நாயகமாக இயேசுவானவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட காட்சி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இடதுபுறம் அலேசியார் இருக்கின்றார் வலதுபுறம் மாதா இருக்கின்றார்கள் மிகவும் ஒளி வெள்ளத்தில் அந்த முற்பகுதி பார்ப்பதற்கே கண்கொள்ளாத காட்சியாக இருந்தது ஆலயங்கள் பிரம்மாண்டமாக இருந்தால் பக்தி குறையும் என்று சில பேர் சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த ஆலயத்தை பார்த்தால் பக்தி கூடுமே தவிர பக்தி எள்ளளவும் குறையாது என்பதற்கு இந்த ஆலயத்தின் வடிவமைப்பே ஒரு சாட்சி யார் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்தாலும் முதன் முதலில் கை கூப்பி கும்பிட்டு ஜபம் செய்து காணிக்கையும் செலுத்திவிட்டுதான் வெளியே வருவார்கள் என்பது நிச்சயம் அந்த அளவிற்கு ஒரு அமைதியான அழகான அற்புதமான ஒரு பேராலயம் கொட்டில்பாடு நகரில் அமைந்துள்ளது இது கொட்டில்பாடு மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு சிறப்பான தேவனின் ஆசீர்வாதம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த கோவில் 
இந்த கோவில் கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற எட்டு ஆண்டுகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் பல்வேறு தடங்கல்கள் வந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் முறியடித்து இந்த ஆலயம் இன்று சிறப்பாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது கொட்டில்பாடு மக்களுக்கு மட்டுமல்ல கொட்டில்பாடு ஏற்கனவே இருந்த குளச்சல் சபை மக்களுக்கும் மற்றும் புதூர் சபை மக்களுக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் ஒரு செய்தியாகும் ஏற்கனவே இந்த மேற்கு கடற்கரை சாலையில் உலகின் சிறப்பான ஓவியங்களை கொண்ட இரண்டு ஆலயங்கள் உள்ளன தற்போது மூன்றாவது ஆலயமாக அதற்கு போட்டியாக வந்துள்ளதுதான் இந்த கொட்டில்பாடு புனித அல்லேசியார் ஆலயம் இந்த ஆலயம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கும் கொட்டில்பாடு மக்களுக்கும் உலக அளவில் பெருமை சேர்க்கிறது இந்த ஆலயம் கட்டி முடிக்க எட்டு ஆண்டுகளானது அந்த எட்டு ஆண்டுகளில் மூன்று பங்கு தந்தைகள் மாறிவிட்டனர் மூன்று பங்கு தந்தைகள் மாறிவிட்டாலும் வந்த அந்த மூன்று பங்கு தந்தைகளுமே இந்த ஆலயம் மிக சிறப்பாக உருவாகி சீக்கிரம் இதற்கு அர்ச்சிப்பு நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு முழுவதுமாக செயல்பட்டு கொட்டில்பாடு மக்களும் இதற்காக பேருதவியாக இருந்து இந்த ஆலயத்தை மிக சிறப்பாக கட்டி முடித்து கடந்த ஜூலை மாதம் அர்ச்சிப்பு நடைபெற்று இப்போது மக்கள் ஜபிக்க ஆலய ஆராதனை நடத்த என சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த கொட்டில்பாடு புனித அல்லேசியார் ஆலயம் நமது சேனலை முதன்முதலாக பார்ப்பவர்களுக்காக இந்த கொட்டில்பாடு ஆலயம் எங்கிருக்கிறது எப்படி வர வேண்டும் என்று யோசிப்பவர்களுக்காக நீங்கள் தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்துக்காரராக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்துக்காரராக இருந்தாலும் சரி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அதன் தலைநகர் நாகர்கோவில் வந்தால் நாகர்கோவிலிருந்து குளச்சல் செல்ல மேற்கு கடற்கரை சாலை வழியாக நீங்கள் பேருந்திலோ அல்லது உங்களது சொந்த வாகனத்திலோ வந்தால் மண்டைக்காடு கோவிலை தாண்டி குளச்சலுக்கு இடையில் இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது நீங்கள் வரும்போது வலதுபுறத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக உங்களை மகிழ்விக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது கண்டிப்பாக வாழ்நாளில் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டிய ஒரு பேராலயம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை மற்ற ஆலயங்களை போலவே ஆலயத்தின் மேற்பகுதி மற்றும் அனைத்து ஜன்னல்கள் என்ற விதவிதமாக இயேசுவின் அற்புதங்கள் இயேசுவின் பாடுகள் என அழகான ஓவியங்கள் ஆலயம் முழுவதும் அங்கே வரையப்பட்டிருக்கின்றன அது பார்ப்பதற்கு மனதை பரவசப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இது இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதுதான் ஆலயத்தின் மேற்பகுதி மேற்பகுதி காங்கிரீட் அல்லாமல் மிகப்பெரிய அலுமினிய தகடு கொண்டு அமைத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு அற்புதமான வடிவமைப்பு முறை தொடர்ந்து ஆலயத்தை முழுவதுமாக சுற்றி பாருங்கள் இசையுடன்
ஆலயத்தின் உட்புற சுவர்களில் வரையப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான ஓவியங்களை பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இப்போது நாம் ஆலயத்திற்கு வெளிப்பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம் வெளிப்புறத்தில் ஆலயத்திற்கு நேராக கொடிமரம் அமைந்துள்ளது இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதுதான் ஆலயத்தின் இடதுபுறம் உள்ள நுழைவு வாயில் அப்படியே நாம் அந்த இடத்திலிருந்து சுற்றிலும் ஓர் முழுவதுமாக பார்க்கலாம் இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது ஆலயத்தின் பின்புற தோற்றம் ஆலயத்தின் பின்புற தோற்றமும் மிக அருமையாக இருந்தது அதிலும் ஒரு சிறிய கோபுரம் அமைத்திருந்தார்கள் நாம் அந்த வழியே வந்து மீண்டும் ஆலயத்தின் வலப்புறம் உள்ள நுழைவு வாயிலை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆலய கட்டிட கலையிலே ஒரு புதுமையை புகுத்தி இந்த ஆலயத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் இதை நேரில் சென்று பார்த்தால் தான் தெரியும் இதுதான் ஆலயத்தின் வலதுபுறம் உள்ள நுழைவு வாயில் தற்போது ஓரளவிற்கு நாம் ஆலயம் முழுவதுமாக சுற்றி பார்த்து விட்டோம் இனி நாம் ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த இரண்டு ஆலயங்கள் போல் அல்லாமல் இதுவும் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கின்றது நாம் பார்த்த மூன்று ஆலயங்களும் மூன்று விதமான முறைகளில் கட்டியிருக்கிறார்கள் மூன்று ஆலயங்களும் மூன்று வித்தியாசமான முறையில் அமைத்து அற்புதமாக கட்டியிருக்கின்றார்கள் அந்த ஆலயம் கட்டிய வல்லுநர்களுக்கும் நம்முடைய கூடல் டிவியின் சார்பாக வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போது நாம் ஆலயத்தின் வெளிப்புறம் வந்துவிட்டோம் ஆலயம் முழுவதுமாக சுற்றி பார்த்து விட்டோம் ஆலயத்திற்கு முன்புறம் முன்னை முட்டும் அளவிற்கு கொடிமரம் அருமையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கொடிமரத்திலும் அழகு வேலைப்பாடுகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ஆலயத்தை ஒரு முறை பார்வையிட வாருங்கள் இந்த ஒரு அற்புதமான ஆலயத்தை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் நாம் இப்போது வீடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கடைசியாக ஒன்று இந்த புனித அல்லேசியார் ரோம் நகரத்திலிருந்து நாலாவது நூற்றாண்டில் பிறந்தவர் என்று தெரிய வருகிறது இவர் கடவுளுக்காக உழைத்த ஒரு துறவி ஆவார் அவரது பெயரில் இந்த ஆலயம் தற்பொழுது புனித அல்லேசியார் ஆலயம் என்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது கூடுதல் தகவல் இந்த கொட்டில்பாடு புனித அல்லேசியார் ஆலயம் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாகவும் அழகாகவும் அற்புதமாகவும் வருவதற்கு உதவிபுரிந்த கொட்டில்பாடு சபை மக்கள் மற்றும் பங்கு தந்தைகள் ஆகியோருக்கு நமது கூடல் டிவி சார்பாக அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் என நேர்களே இந்த கொட்டில்பாடு புனித அல்லேசியார் ஆலய வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பிடித்திருந்தால் நமது கூடல் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களது அன்பு கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு ராஜேஷ் கூடல் டிவி நன்றி நல்வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்